yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, the troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Dzień dobry w kolejnym dniu. Kawka gotowa, więc od razu zabierzemy się za otwieranie kalendarza. I dzisiaj mamy 16. A, widzę. O. I mamy tutaj klinik Chubby Stick. Możesz nawilżać i odżywiać usta jednocześnie malując je na swój ulubiony kolor. Błyszczyk w kredce zapewnia ustom wspaniały kolor i intensywne nawilżenie. Do jakiego rodzaju makijażu? Intensywność soczystych odcieni może regulować wedle własnego uznania. Chabistik jest idealny na każdą okazję, od najbardziej naturalnych do najbardziej wyrafinowanych odcieni. Pokrywa usta delikatną mgiełką lśniącego koloru. Dzięki wyjątkowej formule z masłem karite i olejkiem z żożoba, usta są apetyczne i zniewalająco jedwabiste. Aksamitna, łatwo rozprowadzająca się formuła. Ja bardzo lubię tego typu produkty, czyli takie balsamy do ust, ale jednocześnie dające delikatny kolor. I mam coś takiego z Golden Rose, czyli taka pomadka nawilżająca, ale dająca delikatne zabarwienie czerwone. I to jest dla mnie najlepsza opcja, bo ja nie lubię takich ust mocno czerwonych, bo mi nie pasuje, źle się czuję. Ale jednak y, głównie gdzieś tam na święta, czy do filmów jak nagrywam i nie wiem, mam na przykład bordowy golf i chciałabym gdzieś tam te usta tak wiecie, musnąć czerwonym kolorem czy bordowym, ale w takiej bardzo delikatnej intensywności. Więc takie balsamiki są najlepszą opcją. No to jest dokładnie to, o czym ja myślałam. Czyli taki bardzo mięciutki, delikatny balsamik. Tutaj parę razy musiałam przejechać, żeby kolor był taki bardziej widoczny. Zaraz Wam tutaj zaświecę światło i pokażę, bo przy choince jedynie jestem, jak widzicie, więc jest dosyć ciemno, ale chciałam otworzyć kalendarz z takim klimatem, więc już zaświecam światło i Wam pokażę. Tutaj myślę, że lepiej widać. No i ma taki delikatny błysk. Pewno w świetle dziennym byłoby najlepiej Wam to pokazać. Ale no niestety jeszcze jest dosyć ciemno. O i widzę, że jeszcze mi trochę podkładu na ręce zostało. Zawsze tutaj wylewam i mieszam i przemyłam ręce, ale widzę, że niedokładnie, więc już idę to nadrobić. Także nie zwracajcie na to za bardzo uwagi, bo chodzi teraz o tą Pomadkę. No i nałożyłam tego czabistyka na usta. Z racji, że robi się już jasno, to jeszcze przed wyjściem chciałam Wam szybko pokazać, jak to się prezentuje w świetle dziennym. I jak możecie zauważyć, to jest taki ym, bardzo delikatny, czerwono-różowy kolorek, czyli coś idealnego dla mnie, bo ja w czerwieniach, tak jak zresztą mówiłam, nie czuję się dobrze, nie wyglądam dobrze, nie pasuje to do mojego charakteru, do moich blond włosów, po prostu wygląda to fatalnie. Jeszcze bordo by uszło, bo jakoś to jest takie, wiecie, przygaszone ale jednak wolę coś w tym stylu, czyli taki balsam, który daje lekkie zabarwienie i tutaj w zasadzie możecie sobie tą intensywność budować, bo jeżeli dołożycie jeszcze go więcej, to będzie no, bardziej widoczne. Ja tak w sumie dałam, hmm, raz chyba tylko przejechałam, bo jest to taki efekt, jaki mi pasuje, a ja lecę, już zbliża się godzina ósma, zaczynam pracę, i odezwę się do Was pewno jak skończę, chociaż będę miała chyba gdzieś pomiędzy jakąś godzinkę czasu, to może e, zrobię sobie, nie zrobię sobie, tylko zjem sobie obiad, to może się wtedy do Was odezwę, a po pracy mm, no pewnie skończę bliżej 18, 
to chciałabym zrobić wieniec na drzwi, bo mam wszystko przygotowane, tylko muszę po prostu klejem gorącym przykleić i później zamontować na drzwi, też mam haczyki, także może dzisiaj to zrobimy. Więc życzę Wam miłego dnia, a jeżeli oglądacie to wieczorem, no to miłego wieczoru. Miałam się do Was odezwać dopiero wieczorem, ale to było do przewidzenia, że jednak ten dzień może się e, zmienić. W sensie miałam zaplanowaną godzinę po godzinie od 8.30 w zasadzie do 18.00 z przerwą na obiad koło godziny 14.30. No i oczywiście coś musiało pójść nie tak i teraz mam godzinę luzu. Także wróciłam tutaj i pomyślałam, że zrobię po prostu teraz to, co miałam zrobić wieczorem po pracy. Mianowicie jeden stroik, który pokazywałam Wam na DIY i też wieniec na drzwi. Bo wszystko mam tutaj, tylko jakoś nie mogłam się już dłuższy czas do tego zebrać, a jednak musi to być zrobione. Pomyślałam, że w dzisiejszym vlogmasie to zamieszczę, tylko właśnie wieczorem. No ale wykorzystam ten czas, no bo i światło będzie teraz dobre, poza tym przynajmniej zrobię coś kreatywnego. Gdzieś mi wibruje telefon, bo słyszę, ale dobra, zaraz na to popatrzę. Wracając do tematu, robimy teraz stroik. Byłam właśnie, jak widzieliście, bo chyba nagrywałam coś tam za domem, tam właśnie jeszcze zostały dwa plastry, więc wzięłam jeden, tylko one są troszkę grubsze, ale w niczym to nie przeszkadza. Może zaraz ustawię jakąś kamerę, żeby było widać. Mam tutaj też inny pojemnik na T-Lighta, bo jest on taki no, malutki, ale to nawet lepiej, dlatego że tutaj ten plaster drewna jest troszkę mniejszy niż tamte poprzednie, które pokazywałam Wam w DIY. Także w sumie dobrze się składa. Ten pochodzi z Ikei. Moi rodzice raz kupili taki zestaw chyba 20 albo 12, 12 prędzej. E, opakowanie takie, wiecie, w którym było 12 sztuk z tego. I właśnie wzięłam od nich jedno takie. Mam też jabłuszko, szyszkę, choinkę gdzieś tutaj. Tym razem z dodatkami złotego, więc ją tu przykleję. Ładna jest z tym złotkiem, bardzo ładnie to wygląda, iście świątecznie. Mam tutaj jeszcze takie małe jarzębinki, myślę, że przy tym jabłku je tutaj dołożę. Świecznik i jeszcze szyszka. Czekajcie, jeszcze naprostować tą choinkę. Nie no spoko, chyba kleimy, nie ma co tego przedłużać, bo Zaraz yy, będę musiała wychodzić i tyle z tego będzie. Rozgrzałam sobie tutaj pistolet i może zacznę od choinki. Aha, jeszcze aniołka, jeszcze aniołka. Bo jeszcze miał tutaj iść aniołek. Tylko jaki? Mam leżący, ale chyba stojący taki zrobimy tutaj może. Albo tu z przodu. Ewentualnie tu, bo wtedy jeszcze można było jakąś jarzębinkę, muszę to tutaj z tyłu, ale taki większy. Jeszcze dołożę tych czerwonych tutaj, bo tylko nie wiem czy tu i tu. Zaraz Wam jeszcze zbliżę. Mamy tutaj z tyłu aniołka, jabłuszko, miejsce na świeczkę, szyszunia i te dwie takie jarzębinki sztuczne. O, tu możecie zobaczyć z bliska. Większość tak naprawdę rzeczy mamy w domu, bo zawsze jakiś pojemnik na świeczkę się znajdzie. Ja te gałązki też miałam, jabłuszko obcięłam z innego krzaczka, na którym nie chcę, żeby było. Choineczka jedynie jest kupiona, a tak to widzicie wszystko miałam, więc nie jest powiedziane, że każdy musi zrobić taki stroik. Może wykorzystać właśnie to, co ma w domu. Tutaj chodzi o to, żeby właśnie swoją wyobraźnię obudzić, żeby 
być kreatywnym, stworzyć coś z niczego tak naprawdę. Czyli to był strojik, teraz sprzątam i zrobimy wieniec na drzwi. Tak sobie myślę, czy wykorzystać jakiegoś aniołka do wieńca. Dobra, to może zobaczę, bo w sumie czemu by nie. To będzie wieniec na drzwi wejściowe i nie mam za bardzo na niego pomysłu. Wieniec jest dokładnie taki sam jak u nas w korytarzu, tylko teraz muszę się zastanowić co tutaj dołożyć. Na pewno szyszki, no to wyciągnę sobie pewno, nie wiem ile, ze trzy. Mam tutaj jeszcze te jarzębinki na drucikach, które wkładałam w wieniec na korytarzu. Myślę, że też je tutaj wykorzystam, tylko jeszcze jedna. By się przydała taka. O, oh jest ekstra. Czyli wtedy by się powkładało gdzieś je tutaj. Ale nie mam pomysłu, co tutaj jeszcze dołożyć. Czy już zostawić, czy może jeszcze coś. Chociaż w sumie podoba mi się w takim samym wydaniu, jakby było jak w korytarzu. Chyba tak zrobię. Wiecie, będzie ładnie to wyglądać, jak yy, zobaczy się z zewnątrz taki wieniec, wejdzie się do środka i też jest jeszcze na tej cegle powieszony identyczny. Więc yy, idę tylko znaleźć jeszcze kokardę, bo nie mam pojęcia, gdzie je posiałam. Pewno tam w pudle w korytarzu mam tam schowane ozdoby, więc yy, wezmę ją i już do Was wracam. Jestem i przy okazji przyszedł ze mną Dyzio. Wróciłam, będzie tutaj w tle trochę mlaskał, więc nie zwracajcie na to uwagi. Przyniosłam, akurat miałam jeszcze dwie, może dam jedną mamie i jak ona będzie wieszać stroik na swoich drzwiach, to też wykorzysta taką kokardę, fajnie by to wyglądało. Nasze drzwi i rodziców drzwi, wiecie jak są obok, no to fajnie jakby był jakiś taki sam akcent, no ale nie wiem jaki ma tam stroik, więc to się okaże. Gdzie tutaj był ten, ten, tutaj jest. Już zjadłeś? Widzisz? Czy to masz ze mną dobrze? Jakby ktoś z Was się zainspirował czymś z Vlogmasa bądź z DIY, nie wiem, albo nawet jak testujecie kosmetyki jakieś z mojego polecenia, oznaczajcie mnie na Instagramie, bo ja chętnie sobie pooglądam. Zresztą mam kontakt z kilkoma z Was. Często wysyłacie mi zdjęcia, jak na przykład kupiłyście coś z mojego polecenia, co jest bardzo miłe. Więc jeżeli tak jest, to też możecie na relacje wstawiać i mnie oznaczać. Wszystko mi się wyświetla i na pewno kuknę. Jakby to był post, to też skomentuję z miłą chęcią. Zresztą kilka z Was na pewno już się o tym przekonało, bo jak tylko widzę, że ktoś mnie gdzieś oznaczył, to zawsze wejdę, coś napiszę czy polajkuję. To jest bardzo miłe, bo wtedy wiecie, ja wiem, że to co polecam Wam też się sprawdza. I, I to takie jest budujące dla, dla mnie, no po prostu. Stroik na drzwi wejściowe gotowy. Jest dokładnie taki sam, jaki mamy na korytarzu, ale bardzo, bardzo mi się podoba. Właśnie szyszka, troszkę sztuczne jarzębinki, kokardka i w zupełności wystarczy. Chyba, że coś mi się odmieni, to tutaj dołożę, bo mam dużo pierdół, więc tutaj zawsze można coś jeszcze dokleić. Ale na ten moment chyba wydaje mi się, że... Chyba wydaje mi się, że... Nie, po prostu wydaje mi się, że jest naprawdę super. I zaraz Wam pokażę jeszcze, na czym będę to wieszać. Są to takie przeżyczyste haczyki komand. Jak ja kupowałam do korytarza ten jeden hak biały, to nie było do wyboru takich. Tam to kupowałam w obi. Teraz możecie dostać to również w Biedronce. I naprawdę jest dużo większy wybór. Patrzcie się ile jest tych haczyków. No to chyba do końca życia mi wystarczy. W sensie no wiecie, no nie wiem do czego miałabym to wykorzystać. To tak naprawdę na ten wieniec idealnie się tutaj sprawdzi, żeby nie robić... Yy, no nie przybijać gwoździa w drzwi wejściowe, zwłaszcza, że są nowe i szkoda by mi było. Także no, takie haczyki, mam nadzieję, że to zda swój egzamin. Ale ten na korytarzu trzyma się cały czas, mogę Wam nawet zaraz pokazać, bo ktoś z Was pisał, że jednak to chyba nie wytrzyma, ale absolutnie te komand są genialne, bo kiedyś nawet jeszcze jak mieszkałam z rodzicami, to ja sobie ramki na zdjęcia kleiłam właśnie na te taśmy komand i nie robiłam dziur w ścianach, wiecie, po prostu nie chciałam gwoździ, tylko na te taśmy. I to jest rewelacja, bo to się wszystko trzyma. No, fakt. Później jak chciałam ściągnąć te ramki, to odeszło razem ze ścianą, ale jeżeli chodzi o takie wieńce czy coś, takie haczyki, no to jak najbardziej wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja. 
O, i tutaj Wam pokażę, jak się pięknie na tym trzyma. No i ten jest w sumie, no nie w sumie, a jest identyczny. Także fajnie, cieszę się. Ten będzie na drzwiach wyjściowych, ten jest tutaj w korytarzu, wiecie, jak wejdziecie, to od razu go z daleka widać. No i przy okazji Dyzia. Dyzia jest gwiazda YouTube'a. <grym> Włożyłam tutaj haczyk, ale oczywiście no najpierw go wyciągnę, z tym, że y, trzeba przykleić na drzwi tą tasiemkę. Dopiero na to haczyk i jak to chwilkę posiedzi, to wtedy wieniec. Poś początkiem roku kupowaliśmy ten odświeżacz powietrza do kontaktu i wtedy w zestawie był taki zapach cynamon, jabłko. Ale wiecie, no raczej jest to taki zapach świąt Bożego Narodzenia niż Wielkanocnych, więc zostawiłam i teraz będzie idealnie pasować. I nie pamiętam na jak długo one wystarczają, ale wydaje mi się, że spokojnie jeszcze przez ten okres świąteczny będzie tutaj pachnieć, więc włożę od razu na jakąś mniejszą intensywność i myślę, że będzie spoko. No i dobra, jestem z powrotem, jest godzina 18, ja właśnie wróciłam i powiem Wam, że śpię na stojąco. Ten czas jest tak mega intensywny, do północy siedzę, montuję vlogmasy, o 6 wstaję, żeby coś dla Was ponagrywać, otworzyć kalendarz, coś się odezwać, zanim właśnie rozpocznę e, pracę i faktycznie zaczynam odczuwać to już bardzo. Wyśpię się, jak już to się skończy, w sensie te codzienne filmy, bo oczywiście na YouTubie nadal będę nagrywać. Natomiast no, vlogmasy pochłaniają sporo energii, ale mimo, że człowiek chodzi taki, wiecie, przyćmiony, ja to w ogóle ostatnio strasznie i nie kontaktuję, no to sprawia mi to ogromną radość, to też Wam już mówiłam. Ładują się baterie właśnie z każdym nowym vlogmasem. Cieszę się i naprawdę jestem wdzięczna za to, że każdego dnia mogę wziąć kamerę i ponagrywać dla Was, odezwać się, coś pokazać, opowiedzieć Wam o jakichś kosmetykach, które mi się sprawdzają. No po prostu sprawia mi to ogromną radość, a jak jeszcze widzę Wasze jakieś komentarze czy prywatne wiadomości na Instagramie, że kupiłyście to z mojego polecenia, że jest super i tak dalej, to w ogóle aż się tak ciepło na sercu robi, bo ciężko nawet słowami to tak ubrać. Po prostu jest to mega miłe i wiem, że to co robię ma jakiś sens. O, może tak to zakończę.